মেট্রো সেম সিমেন নিবেদিত ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সংবাদ সম্প্রসারণের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফাহমিদা সম্পা দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার সাথে অতিথি হয়ে এসেছেন দৈনিক দিনকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকী এবং টিবিএন টোয়েন্টি এর প্রধান সম্পাদক নাজমুল আশরাফ আপনাদের দুজনকেই স্বাগত আজকের আয়োজনে যথারীতি আলোচনা শুরুর আগে সংবাদগুলো দেখে আসতে চাই ঐতিহ্যের ঢাকাকে সুন্দর সচল করার পাশাপাশি সুশাসন দিতে পাঁচটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে ইশতেহার ঘোষণা করেছেন ঢাকা দক্ষিণে আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস বলেছেন পরিকল্পিত নগরী গড়ে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা হবে ঢাকাকে বুধবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঁচ রূপরেখায় নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী শেখ ফজলি নূর তাপস সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ঢাকার ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করে সক্রিয় গৌরবে সাজিয়ে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইশতেহারে সুশাসন দিয়ে ঢাকা করার পরিকল্পনা তুলে ধরেন তাপস বলেন মাদক নির্মূল জুয়া কিশোর অপরাধ সহ নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়জনিত বিভিন্ন অপরাধ রোধ করে এলাকাভিত্তিক সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হবে বায়ু ও শব্দদূষণ রোধ সহ চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে খেলার মাঠ শরীর চর্চা কেন্দ্র এবং নারী শিশু ও প্রবীণদের জন্য হাঁটার উন্মুক্ত স্থান আধুনিক মানের কমিউনিটি সেন্টারের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান তিনি গণপরিবহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যানজট দূর করার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তাপস কিছু রাস্তায় দ্রুতগতির যানবাহন কিছু রাস্তায় ধীরগতির যানবাহন কিছু রাস্তায় আমরা পায়ে হেঁটে চলবো আওয়ামী লীগ সরকার ঘোষিত রূপকল্প দুই হাজার একচল্লিশের আলোকে ইশতেহার তুলে ধরেন তাপস মেয়র নির্বাচিত হলে দায়িত্ব গ্রহণের নব্বই দিনের মধ্যে মৌলিক সকল নাগরিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার কথাও জানান তিনি রেদন আহমেদ ডিবিসি নিউজ ঢাকা থানের শীর্ষের পক্ষে গণজোয়ার তৈরি হয়েছে দাবি করে সবাইকে ভোট কেন্দ্রে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণে বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন দুপুরে গোপীবাগে সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানান তিনি ইশরাক হোসেন বলেন নগরের জন্য কাজ করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে নির্বাচিত হলে তা বাস্তবায়ন করা হবে ঢাকাকে একটি আধুনিক ও নিরাপদ শহর হিসেবে গড়ে তোলাই হবে লক্ষ্য সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন ভোটের সুবিধা নয় ভোট চুরির জন্য ইভিএম ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে কার্যপে হলে এর দায় দায়িত্ব সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন কোনো ম্যাজিক নয় রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের পরিকল্পনার অংশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী সহজ শর্তে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় অংশীদার হতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানান তিনি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী টেকসই উন্নয়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর কাছ থেকে কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রত্যাশা করে সরকার একই সঙ্গে উন্নয়ন সংস্থাগুলোকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনতে চায় এরই ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়নের জন্য কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিপাদ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আয়োজন করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম বৈঠক দুই দিন ব্যাপী এই বৈঠকে অংশ নেন জাইকা বিশ্বব্যাংক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সহ প্রায় অর্ধশত উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সরকারের অগ্রগতি ও অবস্থান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী এখানে কিন্তু কোনো ম্যাজিকও নাই কিছুই নাই এটা হচ্ছে আমি শুরু দিয়ে বলেছি যেটা হচ্ছে একটা রাজনৈতিক অঙ্গীকার মানুষগুলির ভাগ্য পরিবর্তন করাই কিন্তু 
আওয়ামী লীগ সরকারের একমাত্র লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি বলে আজকে বাংলাদেশ এই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলব খুব বেশি শর্ত না দিয়ে এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতে সংস্থাগুলোর প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছি আমরা আশা করি যে আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরাও আমাদেরকে খুব বেশি শর্ত না দিয়ে এই সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন যেন যে অগ্রযাত্রা আমরা শুরু করেছি সেটাকে যেন আমরা আরও ভালোভাবে করতে পারি এবং আমাদের আশা আছে যে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতির কারণ না হলেও ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি পূরণ হয় না বলে আক্ষেপ করেন প্রধানমন্ত্রী যে আমরা যখন এই জলবায়ু বিষয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রাম করি বা আমরা অনেক অনেক প্রতিশ্রুতি পাই কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কেউ আর পূরণ করে না সেভাবে কাজে জলবায়ু পরিবর্তনের আমরা নিজস্ব অর্থায়নে আমরা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি এবং সেখানে আমরা নিজেদের টাকা দিয়েই এই ফান্ড করেছি ফোরামে ব্যবসা জলবায়ু পরিবর্তন পল্লী উন্নয়ন স্বাস্থ্য জ্বালানি ও শিক্ষার মতো বিষয়গুলোর উপর আটটি কর্ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে আরও এগিয়ে আসা দরকার আর শাহনাজ রুমা ডিবিসি নিউজ ঢাকা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুকের ইমারতের নকশা অনুমোদনে পঞ্চাশ হাজার থেকে দুই কোটি টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয় এ কথা জানিয়েছে দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে বলে জানায় সংস্থাটি দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় এতে বলা হয় ব্যক্তি পর্যায়ে নকশা অনুমোদনে পঞ্চাশ হাজার থেকে সাড়ে চার লাখ টাকা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার পর্যায়ে দুই লাখ থেকে দশ লাখ টাকা পর্যন্ত রাজক কর্মকর্তাদের ঘুষ দিতে হয় তবে বিশেষ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ডেভেলপার পর্যায়ে ঘুষ দিতে হয় পনেরো থেকে পনেরো লাখ থেকে দুই কোটি টাকা পর্যন্ত এছাড়া নকশার অনুমোদনের সময়ক্ষেপণ ও বাস্তবায়নে বিধির লঙ্ঘনের পাশাপাশি সেবা ও পরিদর্শনে অনিয়ম হয় এছাড়া প্লট বরাদ্দ ও হস্তান্তরে ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না বলেও জানানো হয় প্রতিবেদনে এদিকে টিআইবির প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সম রেজাউল করিম বলেছেন রাজুকের সেবা নিতে দুই কোটি টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয় এমন তথ্যের কোনো ভিত্তি নেই টিআইবি যে প্রকল্পের ঘুষের কথা বলেছে গত এক বছরে এমন প্রকল্প নেওয়া হয়নি বলেও জানান তিনি দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের একথা বলেন গণপূর্ত মন্ত্রী রাজুকে সেবা নিতে দুই কোটি টাকা পর্যন্ত ঘুষ লাগে এই বক্তব্যটি কোনোভাবে সত্য না এর কোনো ভিত্তি নাই এটা সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং জনবান্ধব একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে হয়তো কারু দেওয়া ভুল তথ্যের ভিত্তিতে হেও প্রতিপন্ন করে আলাদা একটা বাহবা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন তারা প্রায় আঠারোটি পাহাড় কেটে দুই কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করার অভিযোগে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দশ কোটি আটত্রিশ লাখ টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর আজ ঢাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট শাখার পরিচালক রুবিনা ফেরদৌসির কার্যালয়ে শুনানি শেষে প্রতিষ্ঠানটিকে জরিমানা করা হয় অভিযোগ নগরের বাজিদ বোস্তামি থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত সড়ক নির্মাণে পাহাড় কাটার মাধ্যমে জীব বৈচিত্র্য ধ্বংসের পাশাপাশি পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করা হয়েছে রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প চলার সময় পরিবেশ অধিদপ্তর অনুমতি ছাড়া পাহাড় কাটায় সংস্থাটিকে নোটিশও দিয়েছিল জবাবে পাহাড় কাটা কথা স্বীকার করলেও তা বন্ধ করেনি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দেখছিলাম দিনের শীর্ষ সংবাদগুলো শুরু করতে চেয়ে আলোচনা উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে আজকের দুজন সম্মানিত অতিথি রেজওয়ান সিদ্দিকে আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই সবশেষ যেই চারজন হ্যাভিওয়েট প্রার্থী আছে এবারের সিটি নির্বাচনে সবশেষ প্রার্থী দক্ষিণের তাপস তিনি আজকে তার নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছেন পাশাপাশি উত্তর আরেকটি ঘটনা ঘটেছে এতদিন দেখছিলাম যে এক পক্ষ আরেক পক্ষের উপর হামলা চালাচ্ছে তবে আজকে নিজেদের মধ্যেই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এই যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলো বিদ্রোহী প্রার্থী তো নির্বাচনে একটি বড় ফ্যাক্ট আপনার কাছে কি মনে হয় যে আর তো দুদিন আছে এই ছোট ছোট ঘটনাগুলো আসলে কোন দিকে মন নিতে পারেন না এই ঘটনা থেকে একেবারেই নির্বাচন বন্ধের মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে আমি মনে করি না এবং যদিও এটা ঠিক যে নির্বাচন কমিশন অ্যাকচুয়ালি এই ঘটনাগুলো নিবৃত্ত করতে তারা কোনো পদক্ষেপ নেননি কোনো রকম ব্যবস্থা নেননি প্রথম থেকেই যখন থেকে এ ধরনের সংঘর্ষ শুরু হয়েছে 
নৌকার প্রার্থী বিএনপি প্রার্থী এই প্রার্থীরা এক দল আরেক দলের উপর যখন হামলা করেছে তখন আমরা দেখেছি কার্যত নির্বাচন কমিশন একেবারেই নিশ্চুপ থেকেছে এবং এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি নির্বাচন কমিশনে একশো চারটি এ ধরনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল নির্বাচন কমিশন সেই অভিযোগের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা তো নেয়নি বরং কোনো রকম তদন্ত বা ব্যবস্থা ছাড়াই একশো দুইটির মতো অভিযোগ তারা বাতিল করে দিয়েছে এবং বড় ধরনের ঘটনাগুলোকে অনেক সময় আমরা বলতে শুনেছি তারা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে বিচ্ছিন্ন এইটাই তো হলো নির্বাচন কমিশনের অসুবিধা যে এই বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে অনেক কিছু এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা যে কি হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে হয়তো আর হবে না কিন্তু পরে আবার হয়েছে তো এই বিষয়গুলো আসলে নির্বাচন কমিশনের দুর্বলতা এবং এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা এটা করা ঠিক হয়নি এবং আজকে যেমন ধরেন এই যে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপ তারা মারামারি করেছে এটাও কিন্তু একটা নির্বাচনী বিধি আচরণ বিধি লঙ্ঘন এবং সে যে গ্রুপই হোক যে দল দল একই দল হোক তারপরেও তারা মারামারি তো করতে পারে না এক দলের উপর আরেক দল তো হামলা চালাতে পারে না সেখানে তাদের একটা অ্যাকশনে যাওয়া উচিত ছিল সে ধরনের কোনো অ্যাকশন নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে আমরা লক্ষ্য করিনি নির্বাচন কমিশনের অধীনে পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী র্যাব যা যা বলেন সব নির্ এখানে আওয়ামী লীগের যিনি মেয়র প্রার্থী দক্ষিণে আছেন আতিকুল ইসলাম উত্তরে আছেন তিনি কিন্তু নিজে উপস্থিত ছিলেন এবং তারও কি আসলে কোনো ধরনের দায়বদ্ধতা ছিল যে কমিশনকে জানানো তিনি বলেছেন যে দলীয় ঊর্ধ্বতন যারা নেতারা আছেন সিনিয়র নেতারা তাদেরকে জানিয়েছেন কিন্তু কমিশনকেও জানানো উচিত ছিল কিনা তার তরফ অবশ্যই উচিত ছিল যেহেতু তিনি অবশ্যই উচিত ছিল এটা তো হতে পারতো যে তিনি এবং তার পরিবারের সবাই উপস্থিত ছিলেন সেখানে এই অ্যাটাকটা তো তাদের উপরে হয়ে যেতে পারতো কোনো কারণে উনি বলছেন যে এটা অনভিপ্রেত ঘটনা ঠিকই অনভিপ্রেত তার সামনে এটা হয়েছে কিন্তু এই ঘটনাটা একটা মারাত্মক রূপও নিতে পারত এবং এখনও এই মুহূর্তেও নির্বাচন কমিশন কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি যে যে দল করেছে এটা তো আইডেন্টিফাই করা কঠিন কিছু না আমি টেলিভিশনে দেখলাম যে কারা কি বিশ নম্বর ওয়ার্ডের যে কারা কি করছে সেটা দেখলাম তাহলে নির্বাচন কমিশন কি কিছুই দেখতে পায় না দেখতে পেয়ে তাহলে যারা করেছে কিংবা দুই দলকেই তারা কঠোরভাবে সতর্ক করে দেবে কিংবা কোনো একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে ধরনের কোনো পদক্ষেপ প্রথম থেকে এ পর্যন্ত নির্বাচন জনাব নাজমুল আশরাফ রেজওয়ান সিদ্দিকে বলছিলেন যে এখন পর্যন্ত যে পরিবেশ নির্বাচন হয়তো বানচাল হয়ে যাবে এমন কোনো পরিবেশ নেই তবে তাবি দাবার আজকে একটি কথা বলেছে যে সময় যত ঘনিয়ে আসছে দ্রুত যখন তখন ভোটের আগে অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে সবচেয়ে বড় যে বিষয় ভোটাররা এই ধরনের পরিস্থিতি আস্তে আস্তে যদি বাড়তে থাকে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যাবে কি না অনেকগুলো প্রশ্ন আপনার প্রথম কথা হচ্ছে কি যে এবারে নির্বাচনে প্রায় তিন সপ্তাহের কাছাকাছি সময় ধরে প্রচারণা চলছে আর মাত্র একদিন বাকি আছে এই শেষের দিকে এসে যে কয়েকটি ঘটনা আমি যদি পুরো নির্বাচনের সময়টাকে বিবেচনা করি এবং বাংলাদেশের নির্বাচনের বাস্তবতা চিন্তা করি এবং সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বিভিন্ন নির্বাচনের চিত্র যদি মনে করি তাহলে এটা তেমন কোনো ঘটনা না কিন্তু যাই ঘটুক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করে নেওয়া হবে না এ পর্যন্ত যতগুলো ঘটনা ঘটেছে তাবি তাওয়ালের সমাবেশে দুবার ঘটেছে ঈশ্বরকের সমাবেশে একবার ঘটেছে আজকে আতিকুল ইসলামের সমাবেশে ঘটেছে তার আগে কেরানীগঞ্জের সমাবেশে ঘটেছে প্রত্যেকটি ঘটনা একটা ছাড়া একমাত্র ঈশ্বরাক হোসেন একটা ছাড়া বাকি সবগুলো ঘটনা হচ্ছে স্থানীয় ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল প্রার্থীদের মধ্যে বিরোধের ফল কখনো কখনো নিজেরা নিজেরা করে নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কখনো কখনো নিজেদের এই বিরোধের ফলটা গিয়ে পড়েছে মেয়র প্রার্থীর উপরে কখনো নিজ দলের কখনো অন্য দলের তার মানে হচ্ছে নির্বাচন কমিশন সপ্তাহখানেক আগে যে সব জায়গায় বিদ্রোহী প্রার্থী আছে আমরা বলি বিদ্রোহী প্রার্থী আসলে আইনের ভাষায় সবাই প্রার্থী মানে দলের মননের বাইরে গিয়ে যারা দাঁড়িয়েছেন একই দলের দুজন দাঁড়িয়েছেন এরকম আওয়ামী লীগ আছে বিএনপি তো আছে সেই জায়গাগুলোতে বিশেষ নজর তারা রাখছেন কারণ সেখানে উত্তেজনা বিরাজ করছে ওগুলোকে তারা এক রকমের ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছিলেন কিন্তু তারা যে চিহ্নিত করলেন যে এতগুলো ওয়ার্ডে এরকম বিদ্রোহী প্রার্থী থাকার কারণে সেখানে সংঘর্ষ অঘটন ঘটতে পারে শান্তি বিনষ্ট হতে পারে নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট হতে পারে তারা কি ব্যবস্থাটা নিয়েছেন কোনো ব্যবস্থা নেন নাই না নেওয়ার কারণে সবগুলো ঘটনা ঘটেছে এখন ঈশ্বর হোসেনের ঘটনাটা বিতর্কিত আমি পরে আসছি বাকি সবগুলো হচ্ছে ওয়ার্ড কাউন্সিলের একাধিক প্রার্থীর বিরোধের ফল তার মানে হচ্ছে যে এটা দুদলের বিষয় না এটা সামগ্রিকভাবে আইন শৃঙ্খলার বিষয় না এটা বিএনপির ক্ষেত্র ঘটেছে আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে ঘটেছে এটা দুটি বড় দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যার ফল সেটি দলগুলো করতে পারে নাই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পুলিশ তারা করতে পারে নাই নির্বাচন কমিশন তো কিছু করেই নাই এক একটা ঘটনা ঘটার পরে আমরা শুনেছি তারা ব্যবস্থা নেবে তারা তদন্ত নির্দেশ দিয়েছে কিন্তু তারপরে যা বলেছে বা করেছে সেটা খুবই হতাশাজনক পুলিশ বা প্রশাসন তাদের অধীনে তারা চাইলে
নির্বাচনের বাস্তবতা বদলে গেছে সরকারের আচরণ বদলে গেছে প্রশাসনের আচরণ বদলে গেছে দল এবং প্রার্থীগুলোর আচরণ বদলে গেছে আমি এই বদলানোটা বলছি সাম্প্রতিক নির্বাচনের সাথে তুলনা করে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কোনো কিছুই বদলায় নাই এবং সবাই যে বদলে গেছে সবাই যে চাচ্ছে একটা ভালো নির্বাচন এবং যেই প্রশাসন এবং দল বা সরকারের বিরুদ্ধে অনেক দলের অভিযোগ তাদের আচরণে এবং তাদের কথাবার্তা তাদের সব কিছুতে যে একটা পরিবর্তন আমরা দেখছি সেটা একেবারেই মানে সেরা নির্বাচন হওয়ার মতো আমি বলছি না আবারও বলছি বাংলাদেশের বাস্তবতায় বাংলাদেশের মানে সাম্প্রতিক নির্বাচনের তুলনায় অনেক ভালো একটি পরিবেশ চলছে সবাই যার যার মতো করে কাজ করছে প্রচারণা চালাচ্ছে তার মধ্যে এই ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই ঘটনা ঘটা উচিত ছিল না কিন্তু এটাকে বড় করে দেখার কিছু নাই আবার বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়ারও কিছু নাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়ার কারণে কিন্তু চার পাঁচটা ঘটনা ঘটেছে না হলে হয়তো একটার পরে থেমে যেতে পারতো সেটি গেল একটা দিক আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি যে ভোটাররা যাবে কি না ভোটাররা যাবে কিনা ঘটনাগুলো এমন পর্যায়ের না যে এমন আতঙ্ক ভয় ভীতি নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে পড়েছে মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে না তা না এখন পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণার যেই বাস্তবতা আমরা দেখছি এটি আবার বলছি সামগ্রিক বাস্তবতা এটা গ্রহণযোগ্য এটা খুব ভালো আমি বলছি না খারাপ তো নাই সেই জায়গায় নির্বাচনের দিন কি বাস্তবতা থাকে বা আরও একদিন প্রচারণার বাকি আছে সেদিন যদি খোদা না করুক এমন ঘটনা ঘটে করে খুন খারাপই হয়ে মানুষ মারা যায় তাহলে মানুষের মধ্যে ভয়ভীতি ঢুকতে পারে এবং সেটি নিশ্চয়ই কোনো একটা নির্দিষ্ট এলাকার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বলতে চাচ্ছেন যে আমরা চট্টগ্রামের কিছুদিন আগে সবশেষ যে বা ইলেকশনটি হয়েছে সেখানে দেখেছিলাম বিশের ওপর বাইশ বা তেইশ শতাংশ ভোট করে সেটি 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 আরোপ করে আসছি কিন্তু নির্বাচনের দিন কতটা পরিবেশ ভালো থাকবে এবং বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি প্রার্থীদের এজেন্টদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয় না থাকতে দেওয়া হয় না আবার সরকারি দল বলছে তারা আসেই না নামও দেয় না তারা পালিয়ে থাকে আবার বলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা আছে তাই তারা আসতে পারে না অনেক কথা কিন্তু এবার নির্বাচন কমিশন যে কথাগুলো বলেছে তার যদি অর্ধেকতারা প্রতিপালন করে তাহলে কেন্দ্রে ভোটের দিন নির্বাচন ভোট দেওয়ার মতো পরিবেশ থাকবে এবং আমরা এটা নিশ্চিত হতে চাই নাগরিক হিসেবে যে নির্বাচনের দিন নির্বিঘ্নে মানুষ ভোট দিতে পারবে এখন একেবারে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আপনি ভোট দিতে পারছেন কেউ আপনাকে বাধা দিচ্ছে না কোনো অঘটন ঘটছে না কেন্দ্রে কোনো অনিয়ম নাই ইভিএম টিভিএম নিয়ে যত বিভ্রান্তি আছে কোনো কিছুই নাই তারপরও তো কারো সাজি আছে আপনি লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন দশ ঘন্টা ধরে ঢুকতেই পারছেন না আপনাকে লাইনে দাঁড়াতে দিচ্ছে আমাকে লাইনে দাঁড়াতে দিচ্ছে না এরকম অনেক কারো সাজি আছে যে অভিযোগগুলো আমরা আগে শুনেছি সেগুলো দেখার বিষয় আছে ওগুলো নিশ্চিত করা দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের আপাতত শেষ করবো এই কথা বলে সব পক্ষের যেটুকু উন্নতি আমরা দেখছি নির্বাচন কমিশনে সেটা দেখছি না জি আপনি সিসি ক্যামেরার এই প্রথমবারের মতো যে ব্যবহার হচ্ছে সেটি নিয়ে কিছু বলতে চাই সিসি সিসি ক্যামেরাটা আসলে দেখাচ্ছে থাকে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় যদি ইনস্টল করত কিন্তু এটা তো রাতারাতি সম্ভব না এই হাজার হাজার সিসি ক্যামেরা ইনস্টল করা কিন্তু যদি ইনস্টল করা সম্ভব হতো তাহলে কিন্তু একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট হতো বিষয়টা এবং জাল ভোট দেওয়া মানে একজনের ভোট আরেকজনের দিয়ে দেওয়া যেমন আমি প্রেস করে ঢুকলাম কিন্তু আমাকে আপনি বাধ্য করলেন ঢুকেছি ঢোকার পরে যখন ফাইনালে আমি ভোটটা দেব তখন সামান ওয়েন্ট উইথ মি এবং সে গিয়ে আমাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ভোট দিতে বাধ্য করেছে তো যে দেয় নেয় সে চলে এসেছে আর যে দেয় নেয় সে দিয়ে দিয়েছে আর যেটা হয়েছে যে আমি একটা ভুল করলাম ভুল করলে সেটা সংশোধন করতে পারে কেবল নির্বাচন কমিশনের কোনো কর্মকর্তা সংশোধন করতে পারেন এবং এই সংশোধন করতে গিয়ে যে অভিযোগ করা হচ্ছে সংশোধন করতে গিয়ে তিনি ওই মুহূর্তে ওখানে একশো ভোট কোনো প্রার্থীর পক্ষে দিয়ে দিতে পারেন তো মূল সমস্যাটা হলো অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন এমন একটা পরিবেশ সেখানে তৈরি করেছে যেখানে বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়নি যে ধরেন এটা কেন করবে ইলেকশন কমিশনের লোকজন তারা কেন একশো ভোট দিয়ে দেবে কিন্তু আমার আমার সন্দেহ নির্বাচন কমিশন এই পরিস্থিতিটা তৈরি করেছে যে মানুষ সন্দেহ করছে 
এখন এই সন্দেহটা দূর করার জন্য সিসি ক্যামেরা থাকলে অনেক সুবিধা হতো কিন্তু সেটা তো রাতারাতি ইনস্টল হবে না ওনারা যেটা দেখাচ্ছেন কুমির ছানা এটা কিছু না জি শেষ দুই তিনটা লাইন শুনতে চাই বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে না বিশ্বাস অবিশ্বাসের বিষয়টা হচ্ছে কি মানে বিশ্বাস আপনাকে জোর করে করাতে পারে না আপনি যদি বিশ্বাস করতে না চান এবং আপনার পছন্দ আপনার বাস্তবতা আপনার স্বার্থ আপনার অভিজ্ঞতা আপনার চাওয়া এখন পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তর্জনের মত কোনো কাজ করেছে নির্বাচন কমিশন না এই জন্য তো বললাম যে সমপক্ষকে আমি একwidetilde তো দিচ্ছি নির্বাচন কমিশনকে ছাড়া কারণ নির্বাচন কমিশন অন্যদের সাথে তাল মিলিয়ে সেভাবে যেতে পারে না অথচ তারা কিন্তু মূল খেলোয়াড় মানে তাদের আয়োজনে তাদের ভূমিকা তাদের কাজকর্মের উপরে নির্ভর করছে কি ভালো নির্বাচন আয়োজক তারা সেই জায়গাতে আমরা দেখছি না ইভিএম নিয়ে নানান প্রশ্ন ইভিএম নিয়ে কিন্তু আসলে বিভ্রান্তি বেশি ছড়ানো হচ্ছে একটা মেশিনের মাধ্যমে আপনি ভোট দেবেন কিভাবে ভোটটা দেবেন এই মেশিনে কিভাবে কারচুপি করা সম্ভব কিভাবে কারচুপি করা সম্ভব না এই মেশিনে একেবারে সাগর বানিয়ে ফেলা হবে অথবা এই মেশিনে একেবারে বেহেস্তের মতো সবকিছু করা হবে এরকম আমরা সুইপিং কমেন্ট মন্তব্য শুনি কিন্তু এগুলোর জন্য একেবারে যুক্তিভিত্তিক প্রাযুক্তিক ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করার যে কাজটি নির্বাচন কমিশনের করার কথা ছিল বহু আগে সেটি তারা করে নাই এই শেষ দিকে এসে বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্রে তারা প্রদর্শনী আয়োজন করছে কতজন লোক যাচ্ছে অনেকেই যাচ্ছে না খুব সামান্য লোক যাচ্ছে গণমাধ্যমে টেলিভিশনের মাধ্যমে সরাসরি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি কেন ওই কাজগুলো সেভাবে করছেন না যদি কোনো সমস্যা না থাকে তবে নির্বা আপনার মেশিনের ক্ষেত্রে অনেক কথা বলা যায় আমি বলবো যে এখানে আসলে রাজনীতি একটা ফ্যাক্টর যে আমরা এটা বিরোধিতা করেছি আমি এটা করবই যারা ইভিএম বিরোধিতা করেছে তারা ওই ব্যালট সিস্টেমও বিরোধিতা করেছে তারা হয়তো আপনার অন্য কোনো পদ্ধতি হলে সেটা বিরোধিতা করবে সেই ক্ষেত্রে যুক্তিটা আসলে পদ্ধতির নাম যারা পরিচালনা করছে তাদের উপর আস্থার ব্যাপার এখন নির্বাচন কমিশন ব্যালটের মাধ্যমে মানে কারচুপি করতে পারে ইভিএম এর মধ্যে করতে পারে অন্যভাবে করতে পারে কিন্তু যারা পরিচালনা করছে তারা যদি ঠিক না থাকে পদ্ধতি কোনো বিষয় না আশেষ কথা বলি যেটা উনি রেজন ভাই বলছিলেন যে মেশিনেও সাথে আরেকজন গিয়ে তাকে দেয় চট্টগ্রামে কোনো অভিযোগ নিশ্চয়ই হতে পারে কিন্তু এটা কি প্রতিটি ভোটারের ক্ষেত্রে হচ্ছে কত সদস্য ভোটারের ক্ষেত্রে হচ্ছে আর বাংলাদেশে বিশেষ করে রাজনীতি যেখানে আছে এখানে অভিযোগের কোনো বাপ মা দাদা চাচা মামা কিছুই নাই আপনি যে কোনো অভিযোগ করতে পারেন এবং পাল্টা যে কোনো বক্তব্য দিতে পারেন সেগুলো প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপার আছে তবে যদি এই মেশিন থাকা সত্ত্বেও আপনার এই যে পোলিং কর্মকর্তা বা অন্য যারা থাকবেন তারা অন্যের ভোট নিজেরা দিয়ে দেবেন একশোটা দিয়ে দেবেন যেমন করে বাক্স ভর্তি করা হয় যেমন করে বলা হচ্ছে আগের রাতে করা হয়েছে ফলে আপনি সন্দেহ করতে চাইলে অভিযোগ করতে চাইলে অনেক কিছু করতে পারবেন এগুলোর যৌক্তিক এবং অনেক কিছু আমরা এখানে বসে এক তারিখের আগে অনুমানও করতে পারবো তবে এক তারিখে কি ঘটতে যাবে সেটা আসলে আমরা অপেক্ষা করতে হবে একটি একটি বিরতি থেকে ঘুরে আসতে চাই মেট্রো সেন্সিমেন নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণের সময় হয়েছে একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম মেট্রো সেম সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে রেজওয়ান সিদ্দিকি টিআইবি আজকে একটি তাদের গবেষণা প্রকাশ করেছে যেখানে রাজুককে নিয়ে বলা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার থেকে দুই কোটি টাকা পর্যন্ত যে কোনো কাজ করি আনবার জন্য ঘুষ দিতে হয় এবং এদিকে গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী বিষয়টাকে একেবারেই নাকচ করে দিয়েছে আপনার পর্যবেক্ষণ কি বলে আমি উনি সজ্জন লোক গৃহায়ন এবং গণপূর্তমন্ত্রী ভদ্রলোক এইভাবে নাকচ করে দেবেন এটা আমি আশা করি আমি তার বক্তব্য আমি যতটুকু শুনেছি তিনি কিন্তু বলেছেন দুই কোটি টাকার এমন কোনো প্রকল্প তাদের গত এক বছর পঞ্চাশ হাজার দু লাখ ধাপে ধাপে যেগুলো সেগুলোকে স্বীকার করে নিয়েছেন সেগুলো স্বীকার করেন নাই কিন্তু রাজু তিনি কিন্তু শুধু দু কোটি টাকারটাই নাকচ করে রাজুকে দুর্নীতি হয় না এইটা এই কথা বলা রাজুক এবং ভূমি ভূমি যেখানে আছে এখানে দুর্নীতি হয় না এই রকম কথা বলা একেবারেই অসঙ্গত এখন বলতে পারেন উনি যে হ্যাঁ দুই কোটি টাকা ঘুষ দেওয়ার মতো কোনো দুর্নীতি হয় না কিন্তু আমরা জিকে শামীমের ক্ষেত্রে দেখেছি যে দেড়শো কোটি টাকা ঘুষ দিছেন উনি তো সুতরাং সেটাও তো গণপূর্তের কাজই দেড়শো কোটি টাকা যদি ঘুষ দেওয়া সম্ভব তো দুই কোটি টাকা তো কোনো টাকাই না সেটা ঘুষ দেওয়া সম্ভব নয় কেন বা এটা চাইবে না কেন এবং আপনি যদি ঘুষের প্রবণতাটা লক্ষ্য করেন এখন সমাজের ভেতরে তাহলে দেখেন যে কি মাত্রায় এটা বেড়েছে এবং কি মাত্রায় এটা প্রচলিত হয়েছে এবং সুতরাং এই আমি টিআইবির প্রতিবেদন আমি বিশ্বাস করি বিশ্বাস করি এই কারণে যে আপনি যেখানে হাত দেন এখন সেখানেই দুর্নীতি কত ধরনের এক ব্যাংক কর্মকর্তা লকারের টাকা তুলে তিন কোটি সাড়ে তিন কোটি টাকার জুয়া খেলেছে জুয়া খেলে হেরে হেরেছে কার টাকা লকার এখন এই রকমভাবে দুর্নীতি পরিব্যাপ্ত হয়েছে এক ব্যাংকের এমডি সাড়ে তিন সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা নিয়ে পালায় গেছে হাওলাদার সাহেব তো তাহলে পরিস্থিতিটা কোথায় সেখানে দ
কারা দিয়েছে কারা নিয়েছে সেই বিস্তারিত তথ্যগুলো টিআইবি দেওয়ার পরে মন্ত্রী মহোদয়ের উচিত সেটি যাচাই করে তারপরে ব্যবস্থা নেওয়া কিন্তু সাধারণভাবে সরকার যা করে নাকচ করে দেয় বিশ্বাস করে না সেটা তিনি করেছেন আমি রেজনবাইয়ের সাথে মিলে একটু বলতে চাই যে এই মন্ত্রী কিন্তু খুবই প্রিয় আমাদের গণমাধ্যমে উনি খুবই সজ্জন ব্যক্তি এবং তিনি যেই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছেন হয়তো এটা দুর্ভাগ্য যে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রণালয়গুলোর একটি এবং রাজকে দুর্নীতি হয় না এই কথা মানে মরা মানুষকে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না ওনার যেটা বলা উচিত যে উনি বছরখানেক আগে দায়িত্ব নিয়েছেন কমিয়ে এনেছেন কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন আগে এরকম হতো এখন এরকম হয় না রাজুকের দুর্নীতি হয় না রাজুকের রাজুকের মতো একটি জন আমি খুব অবাক হয়েছি জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান রাজুকে উনি বলছেন জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান এবং এটাকে হেয় করার উদ্দেশ্যে কেউ এরকম কাজ করে থাকতে পারে উনি যে ধরনের ব্যক্তিত্বের মানুষ উনি যে ধরনের মানুষ তাতে করে আসলে ওনার সাথে এই কথাগুলো যায় না আমি ব্যক্তিগতভাবে আশা করব যে টিআইবির কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট তথ্য নিয়ে তিনি যাচাই করে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন আর পঞ্চাশ হাজার কি আর দুই কোটি কি আপনি বলছিলেন যে দুই কোটি কোনো ব্যাপারই না বাংলাদেশে উনি গত এক বছরে এরকম প্রকল্প নেননি কিন্তু আগের নেওয়া প্রকল্পে কি দুর্নীতি হতে পারে না বা এটা কোন সময়ের মধ্যে হয়েছে টিআইবির বিস্তারিত তথ্য পেলে আমরা বুঝতে পারবো ফলে টিআইবির তথ্যকে রিপোর্টকে উড়িয়ে না দিয়ে সেটার ভিত্তিতে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিলে পরে মন্ত্রীর যে ভাবমূর্তি বা আমরা সবাই বলছি যে উনি খুব সজ্জন ব্যক্তি সেটি আরও উজ্জ্বল হবে এবং সেই ব্যবস্থাটাও গণমাধ্যমে যাতে অবশ্যই প্রচার ব্যবস্থা করা হয় সেটিও আমরা প্রত্যাশা করি যখন আপনি ওই যে টিআইবি ও যখন বলবে এখানে এই হয়েছে সেই হয়েছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হাজার হাজার আর সরকার বলবে না কিছুই হয় না সবই শূন্য মানুষ কিন্তু বিভ্রান্ত হয় আর যেটা ওই যে পাবলিক পারসেপশন যেটা মানুষের যে সাধারণ ধারণা বহু বছরের তাতে করে রাজুকে দুর্নীতি না হইলেও যদি কেউ বলে দুর্নীতি হচ্ছে তো আমার বিশ্বাস করবে কারণ এটা অনেক বছরের একটি জি রাজুক ছেড়ে এবার আমরা চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরাতে চাই আজ তাদের এই প্রতিষ্ঠানটিকে পরিবেশ অধিদপ্তর আঠারোটি পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণের দায়ে তিন দশ কোটি আটত্রিশ লাখ টাকার মতো জরিমানা করেছে এই জরিমানার বিষয়টিকে আপনি কি পাহাড় কাটা পাহাড় দখল করা আর অনেক কিছু পরিবেশ নষ্ট করা বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড় কাটার কাহিনী বহু বছরের কখনো ব্যবসায়ী কখনো রাজনৈতিক প্রভাবশালী এখন তো সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সেটা যে এরকম তো এখন তারা রক্ষা করবেন সেই পরিবেশ অধিদপ্তর তারা যদি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তারা যদি এই অপকর্মটি করে তারা একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান আরেকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান তাদেরকে জরিমানা করেছে এখানে কোনো শত্রুতার ব্যাপার নাই বিরোধী দল এসে করেছে বা টিআইবি এসে করেছে তা না সরকারি একটি প্রতিষ্ঠানের ভিতরে আরেকটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা নিয়েছে এটি যেমন প্রশংসার যোগ্য যেটি হতাশার যোগ্য সেটি হচ্ছে এর কি কোনো ফলাফল আমরা দেখতে পাবো এর কি বাস্তবায়ন হবে বা সরকারের ভিতরে সরকারের ব্যাপার এটা কি মিটে যাবে নাকি এটা কার্যকর হবে এবং এরকম ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটবে না বলে আমরা দেখতে পাবো কিন্তু আশাপ্রদ বিষয় হচ্ছে যে সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজটি করেছে এটা কোনো বেসরকারি নিঃসন্দেহে পরিবেশ অধিদপ্তর ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য হতে পারে যে পরিবেশ অধিদপ্তরের কত বড় সাহস আর একটা সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কাজ করেছিস তিরস্কারও পেতে পারে फले <laughs> পরিবেশ অধিদপ্তরের যে কর্মকর্তা এই কাজ করেছেন তার বিপদ হতে পারে কিন্তু আপনি দেখেন কি পরিমাণ ড্যারিং এই চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এই কাজ চলাকালীন সময় কিন্তু তাদেরকে নোটিস দেওয়া হয়েছে যে তোমরা পরিবেশের ধ্বংস করছো এবং পরিবেশের এবং তারা স্বীকারও করেছে কোড অফ কন্ডাক্টের বাইরে কাজ করেন সাহসটা কত বড় তাহলে তাহলে তাদের খুঁটির জোরটা আছে কোথায় যে যামনে তাই হোক আমি পাহাড় কেটে আগাবই তা তার পরিণতি যাই হোক এবং কিছুই হবে না এটা নিয়ে আপনি যেমন ধরেন সেদিন মুহিত সাহেবের এক ইন্টারভিউ চাপ হয়েছে সংবাদপত্রে সাবেক অর্থমন্ত্রী যে আপনি যে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা বাচ্চু সাহেব ডিফলকেশন করলো বেসিক ব্যাংকের তা আপনি কেন ব্যবস্থা নিতে পারলেন না বলো না উনি অনেক শক্তিশালী লোক ওনার কানেকশন অনেক উপরে দেখেন একজন মন্ত্রী কিন্তু একজন বাচ্চুর কাছে হেরে গেছে এবং উনি সেটা অকপটে এখন স্বীকার করছেন তখন কিছু বলেন নাই তা এখন দেখ দেখেন আমরা চাই যে পরিবেশ অধ্যপ্তর জিতুক এবং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হারুক এবং তাদের কাছ থেকে এই জরিমানাটা আদায় করা হোক এবং এটা একটা ইনস্ট্যান্স হয়ে থাকুক যে পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের ক্ষতি যেই করুক সে যেই হোক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব এবং সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব মানে বাংলাদেশের মতো দেশে অনিয়ম দুর্নীতি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাবে এটা আমরা চাই না 
এই সরকারের তৃতীয় মেয়াদে এসে সুশাসন এবং দুর্নীতি ব্যাপারে কি বলে শূন্য সহনশীলতার কথা বলে যে কাজ করছে কিছু কিছু কাজ আমরা দেখি অনেক সময় যেগুলো প্রকাশিত হচ্ছে আলোচিত হচ্ছে গণমাধ্যম আসছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলোর ব্যাপারে করা ব্যবস্থা না নিলে যে লক্ষ্য এবং মুজিব বর্ষের যে অর্জনের কথা তারা বলছে সেটা কিন্তু ব্যাহত হবে জি আমরা আরেকটি বিরতি থেকে ঘুরে আসতে চাই তারপর আরো শুনবো আপনাদের কথা মেট্রো সেমসিমেন নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণের সময় হয়েছে আরো একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম মেট্রো সেম সেভেন নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ এবারে দেখে নিতে চাই অনলাইনের সংবাদগুলো প্রথম আলোতে যেই সংবাদগুলো দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করলে কঠোর ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী আজ সংসদে তিনি এই কথা বলেছে নাজমুল আশরাফ আপনি যদি এই বিষয়ে বলতেন বিষয়টা কিছু ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বললে অনেক কিছুই স্কুলের ওন্না পড়ার বিষয়ে যেই বিভ্রান্তিকর তথ্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু অনেক দিন ধরে যেই অভিযোগটি প্রকট যে ব্যাপারে আমরা সরকারের ব্যবস্থা নিতে দেখছি না স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেশ কিছু তালিকা করেছিল তারা ঘোষণাও দিয়েছিল কিন্তু ব্যবস্থা নেয় নাই ইউটিউবে ফ্রি স্টাইলে ধর্মের নামে যেই ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য কিছু তথাকথিত মৌলবী মোলারা দিয়ে যাচ্ছে যেগুলোর সাথে না আছে ইসলামের সম্পর্ক এবং ওই ধরনের বক্তব্য বা ওয়াজের মাধ্যমে আপনি দেশের উন্নয়ন নারীর বিরোধিতা আপনার প্রগতিশীলতা মানে যা কিছু ভালো মানে মানব জাতির জন্য বাংলাদেশ সহ যা কিছু ভালো সব কিছুর বিরুদ্ধে এক ধরনের বিশোদ্গার করছে এবং কেন সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না যারা ধর্মের নামে এই ধরনের অপকর্ম করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে সরকার কি মনে করে যে তাদের কি বলবো ধর্মীয় বিবেচনায় ভোট কমে যাবে এটা নিশ্চয়ই খুব ভুল ধারণা বরং এটা নিলে মুষ্টিমেয় যারা ধর্ম ব্যবসায়ী তারা বা তাদের অনুসারীরা হয়তো সরকারের বা আওয়ামী লীগের বিপক্ষে যেতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ শান্তিপ্রিয় সত্যিকার অর্থে ধার্মিক যারা মুসলমান যারা তাদের সমর্থন পাবে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে যেই হারে এটা ছড়াচ্ছে এবং উস্কানি যাচ্ছে তাতে করে বিভিন্ন স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সব জায়গায় এটার একটা প্রভাব পড়তে রেজেন্সি দিকে আপনি যদি কিছু যোগ করতে চান ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করলে যে ব্যবস্থা কথা এটা খুব সঙ্গত কথা আমি এটা একমত তো ধর্মীয় অনুভূতিটা যেন আপনার এক ধরনের ফান্ডামেন্টালিজমকে ইয়ে না করে উস্কে না দেয় সেটা বাংলাদেশ ফান্ডামেন্টালিজমের দেশ না আমরা বরাবরই কিন্তু নিজেদেরকে অসম্প্রদায় দেশ এবং এটা 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 মুসলমানের দেশ কিন্তু এখানে আপনি যদি ধর্মীয় সম্প্রীতি না থাকে তাহলে দেশে মানুষের অস্তিত্ব থাকবে না এই কারণে যে এখানে ঝড় জলোচ্ছ্বাস নদী এসবের যে প্রভাব তাতে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান যা আছে সমাজে সবাই মিলে থাকতে হবে না মিলে থাকলে পেরিস হয়ে যাবে তাহলে আমরা হাজার হাজার বছর ধরে পাশাপাশি সবাই আছি কিন্তু সবার বিপদে আপদে পরস্পরের সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা টিকে আছি এবং আমরা যে কতটা অসাম্প্রদায়িক বা উৎসব পাগল জাতি সেটি নিশ্চয়ই আগামীকাল সরস্বতী পূজাতেও তার আরেকবার প্রমাণ হবে আরেকটি সংবাদ একটু দেখতে চাই চীন ফেরতদের পর্যবেক্ষণে রাখা হবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করোনা ভাইরাসের বিষয়ে আমরা সবারই আসলে কম বেশি উদ্বেগের মধ্যে আছি নাজমুল আশ্রম পর্যবেক্ষণে রাখা হবে বিমানবন্দরে স্ক্রিনিং করা হচ্ছে চীনে যাওয়া আসার ব্যাপারে নানা রকমের ঠিক নিষেধাজ্ঞা না হলেও এক ধরনের নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হচ্ছে সেগুলো অবশ্যই করা উচিত কারণ চীনের ভাইরাস যেভাবে সারা বিশ্বে ছড়াচ্ছে এর মধ্যে ভারত দেশে ছড়িয়েছে ইউরোপ আমেরিকা সহ গোটা এশিয়াতে আস্তে আস্তে ছড়াচ্ছে চীন আমাদের থেকে খুব বেশি দূরে না আমরা এশিয়ার দেশ ফলে আমাদের দেখে আক্রান্ত হতে পারে চীনের মতো এত উন্নত একটি দেশ তাদের এত রকমের সামর্থ্য আছে তারা হিমশিম খাচ্ছে এটা যে হারে প্রাদুর্ভাব পরিণত হয়েছে ফলে খোদা না করুক বাংলাদেশে যদি এটা কোনো কারণে ঢুকে পড়ে আমাদের যেই বাস্তবতা সাধ্য ক্ষমতা সচেতনতা তাতে করে কিন্তু বড় ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারে সে ব্যাপারে আগাম ব্যবস্থা নিশ্চয়ই নেওয়া উচিত একজন যদি কোনো কারণে ঢুকে পড়ে যেটা উন্নত দেশে করছে আমেরিকায় করছে তাকে হাসপাতালে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে এক রকমের কারার উদ্ধ অবস্থায় রেখে তার চিকিৎসা করা হচ্ছে দ্বিতীয় ব্যক্তি তা আক্রান্ত না হয় এবং অন্য দেশ থেকে আসা আক্রান্ত মাধ্যমে আক্রান্ত হওয়া তার চিকিৎসা করা এবং যেসব কারণে এগুলো ছড়ায় সেই ব্যাপারে আরও বেশি সচেতনতা এবং এখানে গণমাধ্যমের অনেক বড় ভূমিকা আছে রেজওয়ান সিদ্দিকি আপনাকে দিয়ে শেষ করতে চাই না এটা খুব বিপদ করোনা ভাইরাস এবং কীভাবে যেভাবে ছড়ায় আমরা ইতিমধ্যে অনেকখানি ওয়াকিফাল হয়েছে যে কিভাবে ছড়ায় কত সহজে হাঁচি কাশি হ্যান্ডশেক চলাফেরা সেই জন্য চীন যেটা করেছে যে তার অনেকগুলো শহর কোয়ারেন্টাইন করে ফেলেছে সেখানে যান চলাচল থেকে শুরু করে হিমাচল যেতে আসতে সব সব বন্ধ করে দিয়েছি এবং আমাদের ওই উহান শহরে আমাদের চারশো ছাত্র ছাত্রী রয়েছে বাংলাদেশে চীনের সাথে তো আমাদের অনেক যোগাযোগ চীনের সাথে আমাদের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সেটি কিন্তু একটা সিজন আছে ওদের সেটা হচ্ছে বার্ষিক
তো সে দিক থেকে আমাদের সতর্কতাই হল জরুরি এবং আমরা আশা করি যে হয়তো আমরা নিশ্চয়ই বেঁচে যাব নিশ্চয়ই আমরা ঘটনার গুরুত্ব বুঝে আসলেই বিভিন্ন সরকারি মহল থেকে যে ব্যবস্থাগুলো জোরদারের কথা বলা হচ্ছে নিশ্চয়ই সেগুলো জোরদার মতোই নেওয়া হচ্ছে এবং আমরা নিরাপদে থাকবো এই প্রত্যাশা রেখে আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই এই ছিল মেট্রোসেন সিমেন্ট নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে ডিবিসির সঙ্গেই থাকুন চব্বিশ ঘন্টা